அறிவு விவசாயம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க புத்தம் புதிய தகவலுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் திண்டுக்கல் இருந்து பிரிட்டோ ராஜ் பேசுறேங்க இந்த இஎம் கரைசல்ல பயன்படுத்தக்கூடிய நுண்ணுயிரிகள் வந்து பல்வேறு நுண்ணுயிரிகள் அதுக்குள்ள இருக்கா அல்லது வந்து ஒரே நுண்ணுயிரியை வந்து பல்வேறு தாவரங்களோட வேர்களில் இருந்து எடுத்து பயன்படுத்தியிருக்காங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும்னு பார்க்குறேங்க பொதுவாக வந்து நுண்ணுயிரிகள் அப்படிங்கிறது வந்து பல்வேறு வகையான நிலங்களில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்களுடைய வேர்களில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய நுண்ணுயிரிகள் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய திருநூட்டப்பட்ட நுண்ணுயிரிகள் சொல்லக்கூடிய இஎம் கரைசலில் இருக்குது பல்வேறு பக வகைப்பட்ட நிலங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் நம்ம பண்டை தமிழர்கள் பிரித்து வைத்த முறைப்படி பார்த்திங்கன்னா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படிங்கிற நான்கு வகை ஐந்து வகைப்பட்ட நிலங்கள்லேருந்து இருக்கும் பல்வேறு வகையான தாவரங்களோட வேர்கள்லேருந்து இந்த நுண்ணுயிரிகளை எடுத்து அதை பெருக்கமடைய செய்கிறது எப்படி இது எதற்காக இது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மலையும் மலை சார்ந்த பகுதிகளோ வயலும் வயல் சார்ந்த பகுதியோ கடல் பகுதியோ அதிக வெப்பம் உள்ள பாலைவனம் போல உள்ள நம்மளுடைய பகுதியோ ம மலைப்பகுதிகள் நம்மளுடைய ஹில் ரீஜன்ஸ் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வகையான தாவரங்களோட வேர்களிலிருந்து இந்த நுண்ணுயிரிகளை தேர்ந்தெடுத்து எடுத்து அதை ஆய்வகங்களில் பெருக்கமடைய செய்து இந்த நு திருநூட்டப்பட்ட நுண்ணுயிர் கரைசலை தயார் பண்ணியிருக்கோம் இந்த தயார் பண்ண இந்த கரைசல் வந்து நாளைக்கு ஒரே ஒரே பொருளாக தான் இருக்குது ஆனால் எந்த வகையான நிலத்திலையும் இதை பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட முக்கியத்துவம் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்மளுடைய டெல்டா மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய வயலும் வயல் சார்ந்த பகுதிகள்லேயும் நம்ம உபயோகப்படுற இதே பொருள் வந்து அதிகமான வெப்பமண்டலம் பகுதிகளான விருதுநகர் நாமக்கல் சேலம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி இந்த பகுதியிலையும் அதை பயன்படுத்தலாம் கொடைக்கானல் ஊட்டி போன்ற மலைப்பகுதிகள்லேயும் இதை பயன்படுத்தலாம் கடலோரங்களில் காரைக்கால் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தோட கடல் பகுதிகள் இந்த மாதிரி கடல் பகுதிகள்லேயும் பயன்படுத்தலாம் இப்படி பயன்படுத்துகிறப்ப நமக்கு வந்து ஒரே பொருள் அனைத்துக்கும் அனைத்து வித செயல்பாடுகளுக்கும் பயன்படுது இன்னும் சொல்லப்போனால் இதே பொருள் நம்மளுடைய கடல் கரை பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய இறால் மீன் வளர்ப்பு கடல் நீர்லேருந்து இறால் மீன் வளர்ப்பு நன்னீரில் இலா இறால் மீன் வளர்ப்பு ஆகிய அனைத்து துறைகள்லையும் இது பயன்படுது அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ப நம்மளுடைய தமிழகத்தோட அனைத்து பகுதிகள்லேயும் வளமாக்குறதுக்காக இது வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு திருநூட்டப்பட்ட நுண்ணுயிரி பல்வேறு வகையான நுண்ணுயிரி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்கும் பல்வேறு பக வகைப்பட்ட நுண்ணுயிரிகள் இருக்கும் ஆனால் அந்த நுண்ணுயிரிகளில் அந்த நுண்ணுயிரிகளில் திறனான நுண்ணுயிரிகள் எது அதிகமான ஒரு ஈ ஒரு சரியான ஈரப்பதம் இருக்கும் நிலையில் அதிகமாக பெருகிற நுண்ணுயிரி எது அப்படிங்கிறத நம்ம கணக்கில் எடுத்து அதை க ஒருங்கிணைத்து இந்த தென்னூட்டப்பட்ட நுண்ணுயிரிகள் திரவம் வந்து தயாரிக்கப்பட்டிருக்க இஎம் கரைசல் அப்படிங்கிற எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் தான் இஎம் அந்த இஎம் கரைசல் வந்து தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்மளுடைய ஆந்திரா பு ஆந்திராவோட கடல் பகுதிகளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மார்ஷி லேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சதுப்பு நில காடுகள் அங்கேயும் இருக்குது நம்ம தமிழகத்தில் வந்து சிதம்பரம் பகுதியில் வந்து அதிகமாக இருக்குது 
இந்த சதுப்பு நில காடுகளில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்களுக்கும் நல்லா வளர்றதுக்காக அல்லது அழிந்து போயிருக்கக்கூடிய இதே நுண்ணுயிரிகளை திருப்பி கொண்டு வர்றதுக்காக ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுலேருந்து அதிகப்படியான உர செயற்கை உரங்களை போட்டு மண்ணை வெப்பமடைய செய்து மலடாக்கி வைத்திருக்கும் இந்நிலைமையில் ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்ட இந்த நிலங்கள்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட நல்ல நுண்ணுயிரிகளை திருப்பி அந்த நிலத்துக்கே கொடுக்கறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் இந்த திறனூட்டப்பட்ட நுண்ணுயிரிகள் இந்த நுண்ணுயிரிகளால் நம்மளுடைய ம நம்மளுடைய நிலம் வளம் பெறுவதோட வேர்பகுதிகளில் அதிகப்படியான நுண்ணுயிர்கள் இருக்கும்போது நம்மளுடைய மண்ணுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே போடப்பட்டு தேங்கி நிற்கக்கூடிய உப்புகள் அதாவது செயற்கை உப்புக்கள் எல்லாம் உடைக்கப்பட்டு நீர்த்து போகப்பட்டு நீர்த்து போக வைக்கப்பட்டு அதற்கப்புறம் நம்மளுடைய நிலத்தை நம்மளுடைய மண்ணில் இருக்கக்கூடிய பாறை துகள்கள் மண் துகள்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய நல்ல சத்துக்கள் எல்லாம் உறக்க நிலை இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம மாற்றி அதை வந்து நம்மளுடைய வேருக்கு பயன்படுற மாதிரி ஒரு நிலைமையில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த திருநூட்டப்பட்ட நுண்ணுயிரிகளோட உபயோகத்தோட அடிப்படை தத்துவம் இது வந்து இயற்கை விவசாயத்தோட ஒரு முக்கியமான ஒரு கூறு கண்டிப்பாக வந்து ஆடு மாடு இருந்து அதோடைய சாணமும் கோமியமும் மட்டுமே பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது இயற்கை விவசாயத்தோட ஒரு அமைப்பாக இருந்தாலும் நாட்டு மாடு இல்லை ஆடு இல்லை அப்படிங்கிறவங்களும் இயற்கை விவசாயம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு திறனூட்டப்பட்ட நுண்ணுயிரிகள் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஆர்வ ஆதாரமாக இருக்குதுங்க இது நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்கு வந்து மிகவும் முக்கியம் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ஐந்து வகையான நிலங்கள் நம்மளுடைய பண்டை தமிழர்கள் உருவாக்கிய ஐந்து வகையான நிலங்கள்லேயும் சிறப்பாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு திரவம் அப்படிங்கிறனால நம்பிக்கையோடு இதை செய்தோம்னா இயற்கை விவசாயத்தை இந்த ஐந்து வகையான நிலங்கள்லேயும் சிறப்பாக நம்மளால் செய்ய முடியும் நன்றி சாரி விவசாயம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்க